Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kita jumpa lagi pada episod ini. Pada episod yang lalu saya ada cakap tentang perkara-perkara yang mensia-siakan puasa kita. Tapi pada hari ini saya akan cakap pasal perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Okey. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Kalau makan dan minum dengan sengaja Hari ni aku tak nak puasa Makan Terus batal Nombor dua Melakukan hubungan antara suami dan isteri pada siang hari Pada malam hari tak ada masalah Pada siang hari itu ada masalah dia Maka batallah puasa Eh, Ingat suami isteri yang baru berkahwin tu Berhati-hati Nombor tiga Muntah dengan sengaja Muntah dengan sengaja Maksud Dia kalau kita masukkan jari ke dalam mulut kita Sebab sengaja nak rasa muntah Maka ianya batal Kalau kita tak sengaja Bila contohnya Kalau kita sakit Demam Kan Batuk-batuk Lepas tu kita muntah Maka ianya tidak batal Nombor empat Memasukkan ubat daripada Alat kemaluan kita Baik di hadapan Ataupun di belakang Maka batallah puasa kita Nombor lima Mengeluarkan air mani Ini untuk lelaki Mengeluarkan air mani dengan sengaja okay? Kalau kita tidur Tiba-tiba bangun Keluar air mani Batal tidak? Tidak sebab kita tidak sengaja Kalau kita sendiri yang sengaja mengeluarkannya Maka ianya batal Nombor 6 Bagi wanita yang sedang berpuasa Tiba-tiba terkeluar darah haid ha, Batal tak dikira puasanya pada hari tersebut Nombor tujuh Nifas Nifas ni bagi wanita yang Selepas hamilah eh, Tak boleh berpuasa Nombor lapan Tiba-tiba kita tengah jalan Nak pergi masjid Gila Pada bulan puasa ha, Maka puasanya juga batal Gila ataupun hilang akal Dan yang terakhir Semoga kita dijauhkan daripada ada sifat yang sikit macam ini pun Kalau boleh kita jauhkan Murtad Murtad yang membawa maksud terkeluar Kita keluar dari diri kita daripada Islam Semoga Allah pelihara kita Dan juga diri Allah pelihara diri kita dan juga semua orang 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 Islam Semoga puasa kita yang pada tahun ini Jadi yang lebih baik daripada tahun yang lalu ha, Kita jaga diri kita daripada terjadinya Perkara-perkara yang boleh merosakkan dan boleh membatalkan puasa kita Semoga kita jumpa Ramadan kali ini Dan Ramadan kali ini iman kita lebih bertambah Kita menjadi orang Muslim, mukmin, mukminah yang lebih baik Amin Ya Rabbal Alamin Kita jumpa lagi di episod yang akan datang Insya Allah Jangan lupa ya Like Facebook Masjid Ma'ruf Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh